ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ന്യൂ മോഡൽ കുർത്തിയാണ് താഴെ നമുക്ക് ഫ്രില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടര മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആഷ് കളർ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഒരു അര മീറ്റർ മതി കുറച്ച് വീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുക്കാൽ മീറ്റർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് തുണി മടക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേരുവശം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വീതി നല്ല പോലെ ഉള്ള ഒരു തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തേരുവശം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തുണി എങ്ങനെയാണോ മടക്കാൻ നീളത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മടക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീതിയിൽ ഡിസൈൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് മടക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ തുണിയെ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ഇത് ലാസ്റ്റ് പീസായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്ലീവ്സ് മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ത്രീ ഫോർത്ത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സിനുള്ള വിരുവിൻ്റെ വിട്ടിട്ട് വേണം ബാക്കി ഇതുപോലെ മടക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് നാലായിട്ട് ഞാൻ തുണി മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം താഴത്തെ ഫ്രില്ലൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നീളം എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്നരയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി രണ്ടര നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നീളം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടര മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക നെക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് നെക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചിന് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ തെറ്റി പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്നര വേണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു അര ഇഞ്ചിന് ഇതാ ഇവിടോട്ട് വരും നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര ഇങ്ങോട്ട് ഷോൾഡറിന് മാർക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടോട്ടൽ ഷോൾഡർ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആം ഹോൾ എടുക്കാം ആം ഹോൾ ഇവിടുന്ന് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വണ്ണം നമുക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഞാൻ സീം എലവൻസ് ഇടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെ ഇടാം എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം സ്ലീവ്സിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കേർവ് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കയറിയിരിക്കുന്ന പോലെ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിനുശേഷം ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് പതിമൂന്നര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വണ്ണം ഇവിടെ ഒൻപതാണ് രണ്ട് ഇഞ്ചോടു കൂട്ടി ഞാൻ പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം മുൾവശവും താഴ്വശവും യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നേരെ തന്നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിരിവ് നമുക്ക് എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണ തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് എത്രയാണോ ബോട്ടത്തിൻ്റെ വീതി എടുക്കാറുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു എലൈൻ കുർത്തിയുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സാധാരണ പതിമൂന്നാണ് ഇടുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫുൾ അങ്ങ് വീതി എടുക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വെച്ച് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വരെ വരുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇരുപത് ഇഞ്ച് വെച്ച് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ വണ്ണം നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബോട്ടത്തിൻ്റെ
അതിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരുത്തണ്ട ഇനി അതൊരു ബോക്സായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയിലും അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിനും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് പീസ് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ തുണി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ നെക്ക് നമ്മൾ മൂന്നര അല്ലെങ്കിൽ നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഈ പീസ് നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്കും കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോള് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കെയർവായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്കിൻ്റേത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇറക്കി ആം ഹോള് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചുളിവില്ലാതെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുക ഒട്ടും ചുളിവില്ലാതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ലൂസ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ണം എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക പത്ത് ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് സ്ലീവ്സിന് ലൂസ് വേണം അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് തുണി ഇല്ലായിരുന്നോ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്തു മുകൾ വശം കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തായിരിക്കും മുകൾ വശം എടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വീതി എടുക്കാം ഞാൻ ആറര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് പത്ത് ഇഞ്ചിന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇറക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും അതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മാത്രം ഞാൻ ഇറക്കുന്നു തയ്യൽ തുമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ കുഴിച്ചെടുത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ കാരണം ചുളിവ് അവിടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിന് മാത്രം നമ്മൾ സ്ലീവ്സിന് ഇതുപോലെ അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ കുഴിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നിവർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ച് വീതി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം മുകൾ വശം ഞാനൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴേക്ക് നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ വരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ചര ഇഞ്ച് വീതിയും പതിനാല് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുകൾ വശവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ അതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫ്രില്ല് വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുണിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നാലായിട്ട് മടക്കിയിടുക നമ്മുടെ തുണിയുടെ ആ ഒരു നീളത്തിനനുസരിച്ച് നല്ല നീളത്തിൽ ഫ്രില്ല് നമുക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഫ്രില്ല് വയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഈ കുർത്തിയുടെ ലെങ്ത്ത് പതിനാ സോറി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്